Hi guys, I am Chanri Pakduranan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan natin is the last example that I prepare for the analysis of gravity dump. So sige, simulan na natin class ang discussion kasi itong last example is medyo challenging to ngayon. Okay? So nasaan ng slide na yon? Ah, nandito siya. So i-play ko muna yung slideshow. <clears throat> According dito, the cross section of the concrete gravity dam is shown below. So the depth of the water upstream is 12 meter while the depth of the water downstream is 4 meters. The coefficient of friction between the soil and dam is 0 0.65. Assume there is a hydrostatic uplift that varies uniformly from full hydrostatic head at heel to full hydrostatic head at toe. So, what are the questions here, class? Letter A, what is the maximum pressure of the soil? Letter B, what is the factor of safety against sliding? And letter C, what is the factor of safety against overturning? So, yung dam natin is nandito siya. Okay, so the total height of the dam is 10 meters. Tapos dito sa upstream side, 2 meters ito. 4 meters siya and 4 meters sa may downstream side. Kaya lang kung babasahin mo class ng maigi yung problem, yung lalim ng tubig natin sa upstream ay 12 meters. Tapos yung lalim ng tubig natin sa downstream ay 4 meters. So pa bakit mas mataas pa? yung tubig kesa sa dam kasi kung titingnan nyo yung dam natin ay 10 meters lang naman oo nga no well of course this is common kasi yung case natin ngayon class yung dam ay nag overflow okay no lumampas na yung depth ng tubig sa height ng dam so wala namang choice ang tubig class kundi mag overflow siya so punta tayo dito sa ating one note so I already paste the questions so ito na yung solution so I draw the dam tapos yun nga alam kong 10 meters siya pero yung depth ng tubig sa upstream side ay 12 meters and yung depth ng tubig dito sa downstream side ay 4 meters kaya ang magiging ending may overflow tayo class na dalawang metro so I hope naiintindihan nyo class tong problem natin no so, since my overflow, this is somewhat challenging para isolve. Pero of course, susubukan pa rin natin tong maging madali. Kasi nga, madali naman talaga in general ang dams. So, basta tandaan nyo, itong problem na to, intended na to class sa my overflow. At the same time, pinakomplicate pa siya class ni hydrostatic head. Kasi full na siya sa heel at the same time, may full hydrostatic head pa siya sa toe. Okay, so kung ito yung ating solution, ang gagawin natin class, no, i-consider lang natin na tubig is yung nandito sa taas. Okay, no? So, tapos dito, i-level mo siya. Um, the rest, i-consider natin siya na parang wala itong mga tubig dito sa portion na to. Okay, so wala na siya. So, ano lang yun, graphical representation na yung tubig nga nag-flow dito. Pero sa computation natin class ng mga forces, hindi natin kinoconsider class yung nag-flow dito. Okay? So, i-enerase ko nga siya. So, therefore, um, to make it more simplified, ito na yung drawing natin. So, ang assumption, level na level yung tubig for the upstream side na 12 meters. Nakaligtaan kong lagyan na 4 meters din pala itong downstream side. So, of course, alam natin class, ang weight na kinoconsider natin is yung lahat ng bigat na nasa projection ng base ng dam, including the water. So, kung ito yung hill, at the same time, ito yung toe, so bukod sa weight ng dam mismo class, i-consider din natin itong tubig na ito na nasa projection, di ba? Um, sa last example, ito yung example number 3 natin, kinonsider natin class itong tubig dito. Gayon din class dito sa example number 4. Hindi lang class itong triangle na ito ang i-consider mo ngayon, even the rectangle above the dam, we need to consider this. Kasi nga nag-overflow. Okay? So, I hope that is clear. So, i-consider natin itong dam mismo, itong triangle na ito, itong rectangle na ito, and itong triangle din class in the upstream side. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks tayo. And this time, ilagay ko muna siya class, no? So, halimbawa, ito yung W1 natin, which is um, a concrete W2. 
is a concrete and W3 is a concrete. Pero, yung mga tubig glass ay W4, W5, and W6. No? So, shade lang natin bilang palatandaan na we are considering their weights sa analysis. W4, tapos dito W5, and lastly W6. Okay? So, pwede naman yan mag-interchange class. Huwag kang mag-alala. Now, ang pinagkaiba class dito sa may overflow, sa pagkakataong ito, um, hindi na triangle yung force natin sa upstream. Kung maalala nyo, sa unang tatlong example, ang ating ano is triangle. No? Ang ating diagram ng hydrostatic force. Pero, pagdating sa mga may overflow class, ang kinoconsider na natin ay trapezoid. So, paano natin malalaman yung ano dito, yung pressure? Well, of course, since 2 meters ito class, ang gagawin mo lang naman, ang assumption pala class, since wala sa given, the unit weight of water is 9.81 kN per cubic meter and the specific gravity of concrete is 2.4. So, ito yung mga gagamitin natin. So, syempre, this is 9.81 times 2 meters. I am referring class to this one kasi nga, trapezoid na to. Hindi na to class triangle dahil nag-overflow na yung dam natin. So, that is equal to 19.62 siya dito. So, the unit will be kilopascal. Sa baba naman class, since the overall depth is 12 meters, so therefore, syempre, imumultiply mo siya ng 12 and that is 117.72. Kilopascal to. So, I hope nag-gets nyo, no, na kapag nag-overflow ang dam natin, instead na makakaproduce siya ng triangular dito sa upstream, ang mapoproduce niya ay trapezoidal. Pero still, the principal class is just the same. Ang gagawin mo lang, ito 2 meters, so 9.81 times 2. And yung total depth is 12 meters, so 9.81 times 12. Sa downstream, walang problema dito class kasi... Ang mangyayari lang naman sa downstream, 4 meters siya, 9.81 times 4, so that is 39.24, okay? So, ayan. Pero instead na dalawang hydrostatic force class, ang i-consider natin, gagawin ko tong tatlo. Ikat natin itong trapezoid kasi mas mahirap naman yun na i-consider na trapezoid lang. Mas maganda na dalawang triangles class. So, dito, uh, tatawagin ko ito ngayon as... Sorry. F1 na sa upstream dalawang F ang i-consider natin. So this will be F1. Itong F1 na to class ay para dito sa triangle natin na isa, okay? So liitan ko nga lang yung drawing. So F1 ito at the same time, yung F2 natin class is para dito sa mas malaking triangle. And another hydrostatic force to be considered is located in the downstream side. So, tawagin natin tong F3. So, ayan, na-drawing na natin yung mga gravity at the same time yung mga hydrostatic forces both in upstream at the same time downstream. So, may last pa tayong problema, uplift class. Kasi nakalagay sa problem na assume hydrostatic uplift, no? Um, varies uniformly from full in the head to full in the toe. So, since may depth kasi class ng tubig sa toe, kailangan din natin i-consider yon, Okay? So, therefore, ang magiging itsura ng uplift nyo class, ganito. Drawing ko muna. Okay? So, trapezoid din siya class kasi may uplift din sa toe. Okay, so kung sa unang example natin class, ang kinonsider lang natin na uplift ay yung hill lang tapos zero sa toe. Sa pangalawang example na may uplift which is ito nang sinosolve natin ngayon, meron din tayong kinonsider both in hill and in toe. So full siya, kung maalala nyo sa hill, this pressure will be equal to 9.81 din ito class. Pero multiply natin ng depth ng tubig sa upstream side. E di ba yung depth ng tubig class sa upstream ay 12 meters. So since ito ay full. Pero alam nyo na siguro ang gagawin pag half, hatiin nyo na lang yan or multiply nyo ng 50%. So since full siya, 9.81 times 12, this is 117.72.
Okay? So, dito naman tayo sa tow. 4 meters class ang depth ng tubig. So, 9.81 multiplied by 4. So, that is equal to 39.24. Okay? So, ito na yung ating uh, mga uplift pressures. Sige? So, katulad doon sa trapezoid class, doon sa upstream, gawin na lang natin tong dalawang triangles para naman mas madali. Okay? So, halimbawa, ito, automatic this will be our W1. Ah, sorry. Hindi siya W kasi uplift pa lang pinag-uusapan natin. So, this will be our U1 at the same time yung nandito yung U2. When I say U1 class, I am referring to this right triangle and ang U2, I am referring to this another triangle. Ganon din dito. When I say F1, itong right triangle and itong F2, itong another triangle. So, ayan. Na-consider na natin, class, yung mga forces na mag a dito. Ang next na gagawin natin is malamang kukomputin na natin sila. Okay? So, therefore, unahin ko muna yung W1. This is a concrete. So, lagay natin siya dito. W1 is equal to, yung unit weight niya is 2.4 multiply natin ng 9.81. So, ang volume din niya is 1 half. Ang base niya ay 4 ang height ng ating ano, dam ay 10. So, I hope that is clear. And of course, may i-consider pa pala tayo na um, 1 meter strip. ba? So, multiplied by 1 meter strip. So, ito na yung magiging W1 na 10. So, 1 half ng 4, 10, tapos 1 meter strip. So, pag kinumpute natin siya class, that is 2.4 times 9.81 multiplied by 1 half ng 4 ng 10. Ang sagot natin ay 470.88 kN. So next na i-consider natin is yung W2 natin. Yung W2 is a rectangle siya. So syempre 2.4 multiplied by 9.81 and the rectangle is simply 4 times 10 multiplied by 1. Tama ba? Yung 1 is the assumed 1 meter na thickness ng dam class. Sige? So, pag kinumpute natin yan, 2.4 tapos times 9.81, ito 4 tapos 10 meter. Sorry for my voice. <coughs> Excuse me lang. So, 2.4 times 9.81 multiplied ng 4 tapos 10. Ang sagot natin ay 941.76. Next na i-consider natin is yung W3. So, of course, that is a concrete 2.4 ulit times 9.81. Then, multiply natin siya class ng kanyang volume. So, itong W3, may base na 2, may height na 10. At the same time class, mayroon siyang thickness na 1. Kasi yun yung assume na, um, ano natin, na thickness ng dam. 1 half ng 2 times 10. So, times 1 pala, nakakalimutan ko yon. Okay, so times 1, ang magiging sagot natin ay 2.4 times 9.81 times 1 half ng 2 ng 10 ng 1. Ang sagot ay 235.44 kN. 235.44 kN. Nakalimutan ko palang ilagay yung mga kN. Next, after natin ng mga concrete, Ang next na i-consider natin class ay yung mga tubig. So, for instance, itong W4 class, kailangan muna natin mahanap yung area niya by ratio and proportion class. Okay? So, therefore, mag-ratio and proportion ka dito. Paano mo yun gagawin? Kung titingnan nyo class, 4 meters ito is to 10 meter. That is equal to X is to 4 meter. Ulitin ko, base 1 natin is 4. ba? Kung titingnan nyo, Ang base 1 natin ay 4 is to 10 meters yung height niya. So, for another triangle, kasi similar triangle to, I am referring to this one. Magiging X siya. Tapos, ang height ng triangle natin is the depth of the water in the downstream side, which is 4. So, bahala ka nang mag-solve niyan. That is 1.6 meters. Ayan, meron na tayo class 1.6 meters. Ang gagawin natin, kaya na natin makompute yung W4. Remember, too big ito class. So, therefore, ang i-compute natin na unit weight is for water. So, W4 is equal to 9.81 
multiplied by, sorry, walang 1, multiplied by um, 1 half, yung base natin ay 1.6, ang height ay 4, and yung assumed thickness na 1. Okay, so sige, lagay natin siya dito, 9.81 times 1 half times 1.6 times 4. Ang sagot ay 31.392 kilonewtons. 31.392 kilonewtons. So, meron pa tayong W5 na i-consider. Yung W5 class, tubig ulit ito. Kaya lang, ito lang naman siya. Ang kanyang base ay 2 meters din ito class. Tapos, yung kanyang height ay 10 meters din. No? Kasi ito ang kinoconsider ko for W5. So, sige. Too big siya. So, 9.81. Multiply natin ng 1 half ng 2 tapos ng 10. So, ang magiging sagot natin dito, 9.81 times 1 half ng 2 tapos ng 10. Sorry, nakakalimutan ko na naman yung 1 na thickness. Pero formality din lang naman to, class. So, kahit sa calculation, huwag mo na siyang isama, lalo na kung nagmamadali ka. Okay? So, this is 98.1 kilonewtons. Sulat ko lang siya. Lastly, i-consider pa natin class itong W6 na nasa taas pa rin ng dam natin. Ito yung nag-overflow so tubig na siya sigurado. And it's with sigurado na 6 meters siya kasi 2 meters plus 4 meters is 6. And yung height niya is yung overflow height na 2 meters. So sige, lagay natin siya as W6 that is equal to um, 9.81 siya. And multiply natin ng 6 meters times 2 meters times 1 class. Okay? So, computein mo siya, 9.81 times 6 times 2. Ang sagot natin ay 117.72 kilo newtons. Okay? So, nasolve na natin yung lahat ng weights. Now, mag-proceed na tayo class sa pag-compute ng mga hydrostatic forces. So, meron tayong i-consider na F1, F2, and F3. Pero madali din lang naman yan. <coughs> Excuse me lang. So, yung F1, dun siya sa upstream side. So, triangle siya na one half. Ang kanyang base, ang i-consider natin ay I'm referring to this right triangle ha, 19.62. So, sulat natin siya class as uh, 19.62. Well, of course, ang height nun ay 10 meters. Tapos, of course, yung 1 meter class na assumed thickness. Kung maalala nyo. So, that is equal to 1 half 19.62 tapos 10. So, ang sagot natin ay 98.1 kilo newtons. Yung F2 din class na nasa upstream side, I am referring to this other triangle. Hindi mo kasi siya pwedeng i-consider class as a trapezoid kasi nga, mahirap mahanap yung centroid ng trapezoid. So, dalawang triangles na lang. So, one half ang base niya ay 117.72, tapos ang height niya ay 10 meters ulit, ba So, lagay mo siya as one half ng 117.72, tapos 10 meters, and again, yung 1 formality lang naman yan na kasama siya doon sa ating analysis. Kasi yan yung nagre-represent ng 1 meter assumed thickness. Okay? So, ang sagot natin ay 588.6 kN. So, may F1 na tayo at F2. Next na i-consider natin is yung F sa downstream side, itong F3. So, therefore, yung F3 natin is simply 1 half Ang base niya ay 39.24 class. No? So, 39.24. And ang kanyang height ay simply 4 meters. So, multiply din natin siya ng 1. Representation ng 1 meter na assumed thickness. So, therefore, this will be equal to um, 1 half ng 39.24 tapos ng 4 meters. Ang final answer natin dito ay 78.48 kilonewtons. So, lastly, meron pa tayong dalawang uplift force na i-consider yung U1 at the same time yung U2. So, yung U1 natin, itong right triangle din. So, ang kanyang base ay 10 meters. Yung kanyang height ay 39.24. Okay? So, that is equal to 1 half 
ng 39.24 times 10 tapos yung 1 meter na assumed thickness. Okay? So, 1 half 39.24 tapos 10. Ang sagot natin dito ay equal sa 196.2 kilonewtons ulit to class. So, yung U2 naman, para makompute natin, itong mas malaking triangle, well, of course, ang kanyang base is 10 meter, ay, sorry, ang kanyang base ay 117.72, tapos, yung kanyang height ay 10 meters Then Okay? So, therefore, that is equal to 1 half ng 117.72 multiplied by 10 and the assumed 1 meter thickness class. Okay? So, that is equal to 1 half, 117.72, tapos 10 times 1. So, 588.6 kilonewtons ito. So, na-compute na natin, class, yung lahat ng forces na mag-aak sa ating dam. Ang next na gagawin natin is yung step 2 nga, is kailangan natin mahanap, class, yung ating writing moment at the same time yung overturning moment. So, unang gagawin natin dito, dapat alam mo yung mga forces na magkakaroon ng writing and overturning. So, halimbawa, ito yung ating writing moment. So, kapag nag i ka palaging with respect sa toe, itong W4, actually lahat ng weights class, automatic writing moment yon Okay, no? So, yan lahat ng weights, yung anim W1 to W6, writing moment yan. At the same time, kasi titingnan mo counterclockwise, itong hydrostatic force na F3 class is a writing moment din. <coughs> okay? So, it means kapag may hydrostatic force pala tayo class sa downstream, um, writing moment din siya. So, sige. Pwede natin class isulat yung ano niya, mga centroid. So, writing moment is equal to, unahin natin yung W1, that is equal to 2 thirds ng 4. Tama ba? Check natin. Yes, yung W1 natin, most likely, 2 thirds ito class ng 4 meters. Okay? So, next tayo for W2. So, yung W2 natin, that is 4 meters plus another 1 half ng 4. So, pag chinect mo siya kasi, di ba, that is 4 tapos kalahati ng 4 meters. Yung W3 is 8 meters tapos 1 third ng 4. Tama, ay 1 third ng 2. So, yun. Dapat matalim ka sa mga center of gravity dito. So, W3 tapos 8 plus 1 third ng 2. So, next tayo, i-consider natin yung W4. Yung W4 natin is water. ba So, nasaan siya class? W4, this is um, 1 third ito ng 1.6. ba Kasi 1.6 yung width niya. So, lagay natin siya as 1 third ng 1.6 plus yung W5 yung W5 natin is 8 plus kasi nandito class yung W5 8 meters dito ba 8 meters tapos sa pagkakataong ito andito siya 2 thirds ito ng 2 meters okay so dapat 2 thirds siya ng 2 meters another thing to consider is yung W6 natin and that is 4 plus 1 half ng 6. Paano natin yun na siguro na yan yung value niya? Check mo lang. ba? So, ito yung W6 automatic 4 meters na to from the toe tapos kalahati ng 6 na metro. And last writing moment is yung F3 natin. So, plus F3. Ang distance niya ay 1 third ng 4 meters. Tama ba? Yes, tama yan. Kasi tingnan nyo, 4 meters yung depth ng tubig. So, malamang 1 third siya ng 4 meters. So, ang gagawin na lang natin dito, substitute natin sila class. So, for instance, itong W1 natin, that is equal to, so, nandito lang naman siya sa taas, 470.88 kN. So, 470.88. So, 2 thirds ng 4 is 8 over 3 plus yung W2 natin ay 941.76. Sige, sulat natin as 941.76. Ang moment arm niya is nandito siya 4 plus 1 half ng 4, 6 meters lang naman. Plus yung W3 natin is 235.44. 
So, 235.44. Ang kanyang moment arm ay 8 plus 2 thirds. Ang sagot natin doon ay 26 over 3. So, baka nalilito yung iba, 8 plus 2 thirds class is 26 over 3. So, next natin na i-consider is yung mga tubig, W4, is 31.392. That is equal to 1 third ng 1.6. So, pag sinimplify natin siya, that is 8 over 15 class. Okay? So, next na i-consider natin yung W5 na 98.1. So, 8 plus 2 thirds ng, ano pala to? 2 thirds ng 2. Baka yung iba na lito. It must be 2 thirds of 2 pala class. So, my apologies for this one. Sa W5, 8 meters to plus 2 thirds ng 2. So, ang sagot natin doon ay, ilan siya? That is 28 over 3. And lastly, sa W6 natin, 117 0.72 so 117.72 4 plus 1 half ng 6 that is 7 meters and meron pa tayong F3 na i-consider yung F3 natin nandito siya class 78.48 times 4 third again 78.48 times 4 thirds so if we compute for the value of this one ang magiging writing moment natin ay computing natin for 70 0.88 times 8 thirds plus 941.76 times 6 plus 235.44 26 over 3 then tiyagaan lang to class ito talaga yung sorry na baba ko pala itong mic ko pasensya na ulitin ko lang uh, recall lang tayo tinipe ko lang naman to for 70.88 times 8 thirds tapos 941.76 times 6 plus 235.44 times 26 over 3 okay tapos another thing to consider is 31.392 and that is 8 over 15. Then next is 98.1. That is 28 over 3. Then 117.72. Then 7. Hindi na kaya ng calcu. So, i-ans ko muna to. Then lastly, 78.48 times 4 thirds. Ang sagot natin ay 10,807. 0.7424 kilonewton meter. So, 10,807.7424 kilonewton meter. Okay? So, after natin makompute class yung writing moment, ang next na gagawin natin is compute na rin natin yung over um, over overturning moment. So, sige? Well, of course, the remaining forces must be overturning. Na kasi class, yung mga force, either ano lang naman siya, writing or overturning. So, this time, with respect sa toe natin, dapat mag-clockwise siya. So, itong dalawang, ano natin, hydrostatic force, F1 and F2 are overturning. Ganon din yung U1 sa U2. Overturning din sila. So, therefore, sige, simulan na natin class ang pag-compute dito. So, OM is equal to F1 and ang moment arm niya ay 2 thirds ng 10. Marahil yung iba magtataka bakit 2 thirds ng 10 siya. So, i-discuss ko yun, no? Sulat ko muna. Kasi kung titingnan nyo class, nandito yung F1 sa gawing taas. So, malamang this is 1 third of 10 and dito 2 thirds siya ng 10. Take note, ang gagamitin natin dito class is yung height mismo ng dam na 10 meters. Okay? So, ayan siya. So, dito, malamang 2 thirds ng 10. Yung F2 class, ang gagamitin natin ay 1 third ng 10. Okay? So, therefore, lugay natin yon as plus F2, 1 third ng 10. Okay? So, ganun din for U1. So, yung U1 natin class ay nandito. Ang gagamitin natin since 10 meters ito, dapat 1 third ng 10 and yung U2 ay 2 thirds ng 10. So, I hope that is clear. So, lagay natin 1 third ng 10 tapos U2 
two thirds ng ten. So all we need to do is to substitute the values that we had. So ninety eight point one ang F one. Lagay natin siya as ninety eight point one. Multiply natin to class ng two thirds ng ten or simply twenty over three. Yung F2 natin, na-compute na natin siya as 588.6, no? So, lagay natin as 588.6 and that is 10 over 3. Yung U1 natin, na-compute na natin siya as 196.2. So, therefore, 196.2, that is 10 over 3. And yung U2 natin is equal to, nasaan yung U2? 588.6 no? So, 588.6 multiplied natin ng 20 over 3. Tama ba? So, yes. Tama siya. And all we need to do is to compute for the values. So, sige. 98.1 20 over 3 plus 588.6 10 over 3 plus 196.2 then another 10 over 3 and lastly yung U2 pala hindi ko na substitute no bakit ko pa sinulat na U2 pa plus 588.6 sya okay 588.6 20 over 3 so pakicorrection na lang no 588.6 20 over 3. So, ang sagot natin ay 7,194 kilonewton meter. This is still safe kasi mas malakas pa rin si writing moment as compared kay overturning moment. So, ayan class, na-compute na natin yung ating writing moment and overturning moment. So, medyo mahaba nga talaga to due to the fact na maraming forces na kinoconsider. So, next is kukumputin na natin yung Rx, Ry, saka yung distance ni Ry from the toe. Okay? So, lagay na natin yon as solve for Rx, Ry, and yung X. So, pag nilagay natin siya class dito sa ating drawing, so most likely nandito yung Ry, So, pachamba ko lang naman yan na location and nandito yung Rx. Pero madali din lang naman yan computein, ba diba? So, halimbawa, for Rx, ang gagamitin nyo lang is equilibrium. So, may dalawa tayong pakaliwa, Rx saka F3, dalawang pakanan, F1 saka F2. So, tingnan nyo yung buong figure natin, dalawang pakaliwa. Rx sa KF3, dalawang pakanan, R1 sa AF1 sa KF2. So, pag nilagay natin yan dito, as Rx plus F3 equals F1 plus F2. So, pwede mong sabihin, class, na yung Rx natin is equal to F1 plus F2 minus F3. So, all you need to do is to substitute our F values. So, 98.1 plus 588.6 minus 78.48. Again, 98.1 plus 588.6 minus 78.48. So, ang magiging value ng Rx natin ay equal to, so, type ko lang siya class. Ang sagot ay 608.22 kN. On the other hand, para mahanap natin yung Ry, so check natin siya by equilibrium. So, bukod kay RY class, may dalawa pang upward force, yung dalawang uplift. So, U1 plus U2. Tama ba? Yes. Kung titingnan natin from the original figure, bukod kay RY, may U1 pa tayo and U2 and the rest, lahat na downward from W1 to W6. So, sige. Lagay natin siya. That is equal to um, W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 plus W6. So, therefore, pwede natin dito class sabihin na yung Ry natin ay equal sa W1. Uh, move ko lang siya ng konti. 
So, this will be W1 RY plus W2. Basta lahat ng W minus U1 minus U2. So, all we need to do is to substitute those values class from W1 for 70.88. So, lagay natin siya as 470.88 plus yung W2 natin ay 941.76. So, 941.76. Yung W3 natin ay 235.44. Yung W4 natin ay 31.392 Yung W5 natin ay 98.1 And lastly, yung W6 natin ay 117.72 Yung dalawang uplift forces, ibabawas natin. Una, 196.2. Then, another subtraction, 588.6. Kasi, di ba, yun yung another uplift force. So, therefore, masosolve na natin class yung RY natin. So, computein mo na lang siya using our emulator here. So, 470.88 plus 941.76 plus 235.44 plus 31.392 plus 98.1 tama ba? plus 117.72 minus 196.2 minus 588.6 ang sagot natin ay 1,110.492 kN 1,110.492 kilo newtons. Since na-compute na natin yung Rx saka yung Ry, ang last na problema na lang naman natin is yung distance ni Ry class from the le ah, from the toe. So, sige, compute na natin yung x distance na yon, Kasi nga, diba, dinedenote natin yon as x. So, halimbawa, ito yung base ng dam. Ikat natin siya sa baba. So, the center line is located 5 meters kasi nga um, 10 meters yung base natin. So, tig 5 meters dito, 5 meters. Again, baka yung iba nalilito, bakit to tig 5 meters? Kasi nga, yung base ng dam natin ay 10 metro. So, common sense naman, yung center line niya is nandi dito. Okay? So, lagay din natin yung toe. So, ito yung ating toe. At the same time, ito yung ating hill. So, might as well yung ating RY and yung ating overturning moment pala and yung writing moment. Okay? So, distance X, ito yung concern natin kasi alam mo, ang X na yan ay napaka-importante sa analysis. So, ang formula natin ng X is writing moment minus overturning moment divided by RY. So, all we need to do is to substitute those. So, ang writing moment natin is 10,807.7424. So, isulat ko 10,807.7424. So, erase ko lang siya kasi napangit yung sulat ko. 7424. On the other hand, the overturning moment is 7,194. So, 7194. I-divide lang natin siya class ng RY na 1,110.492. So, ang x distance natin is equal to um, 10,807.7424 minus 7194. Divide natin ng 1110.492. Ang sagot natin ay 3.2542 meters. So, 3.2542 meters. Since nasolve na natin class yung value ng x, pwede na tayong mag-proceed doon sa questions talaga. So, 
malapit na tong matapos sana nga so yung unang tanong class what is the maximum pressure of the soil so hindi na dito tinatanong kung ano yung Q ng hill o Q ng max ang concern lang natin for letter A is the maximum pressure so sige um, isolve na natin yung class ba diba? so therefore yung letter A solve for um, Q max so ang unang concern muna natin dito kailangan class mahanap nyo muna yung eccentricity so di ba ang formula natin ng eccentricity is the absolute value of x minus b over 2 so therefore computein lang natin siya as 3.2542 minus 10 over 2 so pag sinubstitute natin to class ang kalalabasan 3 ah sorry absolute value 3.42542 uh, minus 10 over 2 Ang sagot is 1.7458 meters So 1.7458 meters Another thing to consider Kailangan malaman natin Kung anong case ito Para malaman kung case 1 ba to Or case 2 Kailangan natin class i-check If the eccentricity ba Ay less than, equal, or greater than B over 6, diba? Kasi nga, yun yung pamantayan natin dito. So, 1.7458 less than ba siya equal or greater than 10 over 6. So, ang conclusion, 1.7458, ito naman, 1.6667 ba? Check nga natin, no? Kasi wala na rin akong tiwala sa sarili kong computation. So, yan. So, therefore, ang conclusion is greater than. And kapag greater than, ibig sabihin class, case 2 to okay so kapag case 2 ang concern lang naman natin dito di ba is yung q max so drawing ulit tayo ng ano ng segment ng dam for the purpose of analysis so ito yung segment natin tapos yung distance nga ni e ay 3. Point, ano nga siya no 3.2542 meters so most likely ito yung RY natin So, yung distance niya from the toe Tapos, ito naman yung hill natin 3.25 Sorry no, 3.2542 dito On the other hand, dun naman sa kabila Malamang, since 10 meters class ang base So, 10 minus 3.25 2542 ang sagot natin ay 6.7458. Okay, so lagay natin as 6.7458 siya. And drawing ko lang class yung diagram natin ng soil footing for the purpose of ano lang analysis. So ganito siya, triangle talaga to. Okay? So nasa toe pala yung ating Q max pero ang concern talaga natin is yung mismong value ng Q max eh di ba ang formula natin non class Q max is equal to ilan nga siya ilan yon um 2 ry all over 3s so therefore ang s nga natin depende kung saan mas malapit yung ry sa hill ba or sa toe since mas malapit siya sa hill class automatic itong 3.2542 ang gagamitin natin na value ng s so sige substitute natin siya as 2 times ry natin is equal to 1110.492 1110.492 divide natin siya class ng 3 times 2 point sorry no 3 times 3.2542 so automatic ito na yung q max natin na naka kilopascal okay so 2 1110 0.492 divided by 3 3.2542 ang sagot ay 227.4992 kilopascal 227.4992 kilopascal 
So next class, ang tinatanong sa problem ay yung dalawang factors of safety na rin lang naman. Madali din lang naman yon So for B and C, isolve na lang natin class yung ating factor of safety against sliding and factor of safety against overturning. Basta nasolve na natin yung ating Q max, wala nang problema. May letter A na tayo. So ano ba yung formula natin ng factor of safety against sliding? So mu R Y over Rx lang naman to and the factor of safety against overturning is writing moment all over the overturning moment. So all we need to do is to substitute those values na needed. So halimbawa, balikan natin yung problem. Ang coefficient of friction class na nakabigay ay 0.65. Nandito siya, 0.65. So therefore, lagay mo na lang siya class as 0.65 multiplied by Ry. So, 0.65. Ang ROI natin ay equal sa 1,110.492. So, 1,110.492. I-divide lang natin siya kay Rx. And yung Rx nga na na-compute nyo ay 608.22. Sige, lagay natin 608.22. So, therefore... The factor of safety against sliding is equal to 0.65-1110.492-608.22. Ang sagot ay 1.1868. So, safe pa to. Kasi lampas pa siya class sa 1. On the other hand, for the factor of safety against overturning, so balikan lang natin, ang kanyang writing moment ay 10,807. 0.7424 On the other hand, ang kanyang overturning moment ay 7194 class. So, sige, lagay natin siya dito. So, 10,807.7424 all over 7,194. So, ang magiging final answer natin is 1.5023 1.5023 so this is still um, greater than 1 class so ibig sabihin safe din class ang ating ano dam for overturning okay so nasolve na natin yung tatlong required ng problem so pwede na natin to class gawan ng summary nang matapos na natin ang discussion Okay, so sige, ano yung unang tanong? The maximum pressure of the soil sa ilalim ng dam ay 227.4992 kPa. Yung pangalawang tanong class is the factor of safety against sliding that is 1.1868 and yung pangatlo is the factor of safety against overturning 1.50 2, so, ayan na class yung ating summary and I hope may naintindihan kayo dito sa ating last example related sa gravity dam. So, thank you so much for giving me the opportunity to teach you. So, please do not forget to subscribe to my channel para maging updated ka sa aking mga lecture videos regarding sa mga civil engineering major subjects and like most likely mga board exam subjects. So, yun lang class. Bye-bye. Ingat kayo.